यमदत यमदत क्या बात है मैं वाकई फोटोग्राफर बन गया है क्या तुम्हारे गले में जो कैमरा लटक रहा है हा? उस पर से तुम्हें क्या लग रहा है <laughs> गले में लटकने वाला कैमरा अक्सर इस बात का सबूत होता है कि तुम फोटोग्राफर नहीं हो ईश्वर <laughs> फोटोग्राफी अक्सर वो लोग अच्छी करते हैं जो फोटोग्राफी नहीं जानते हैं समझ गया समझ गया ए मेरी इस प्रोफेशन की शुरुआत मैं तुमसे करना चाहता हूँ ईश्वर क्या ईश्वर खाम खा क्यों अपना रोल बर्बाद कर रहे हो अरे तुम्हारी फोटो लेने से रोल बर्बाद कैसे हो जाएगा तुम विरोधी पक्ष के नेता थोड़ी हो ईश्वर सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो मेरी छवि फोटो में कहा से आएगी अरे हाँ तुम गंधर्व हो <laughs> तो गंधर्व की फोटो लेने के लिए एक्सरे कैमरा चाहिए हा? नहीं एक्सरे नहीं तो? यक्षरे कैमरा चाहिए अच्छा अच्छा यानी गंधर्व की फोटो लेने के लिए यक्षरे कैमरा चाहिए <laughs> अरे क्या यक्षरे फक्सरे कर रहा है तू मुझे एक बात बता ये प्रोफेशन मेरे लिए कैसा रहेगा ईश्वर फोटोग्राफी का प्रोफेशन उनके लिए फायदेमंद होता है जिनकी फोटो ली जाती है इसका मतलब फोटोग्राफी के प्रोफेशन में भी मेरे क्लिक होने के चांसेस नहीं है ईश्वर इस प्रोफेशन का सिर्फ एक फायदा है कौन सा फायदा है? बड़े बड़े लोग तुम्हें स्माइल देंगे हाँ हाँ जब मैं कहूंगा स्माइल प्लीज और छठे हुए बदमाश भी तुम्हारे सामने चुप चाप खड़े हो जाएंगे हाँ जब मैं कहूंगा स्टडी प्लीज अरे वैसे तो ना ही भी कहेगा की हर कोई मेरे सामने अपना सर झुकाता है और ट्रैफिक हवलदार भी कहेगा कि मेरा एक हाथ दिखाने से सौ सौ गाड़ियां रुक जाती हैं। अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो यार? तो फोटोग्राफी का प्रोफेशन तुमने खुद ने चुना है मैंने जबरदस्ती थोड़ी दिया है तुम्हें। लेकिन तुमने मुझे आगा क्यों नहीं किया कि इस प्रोफेशन में कोई दम नहीं है क्या बात करते हो यार फोटोग्राफी के प्रोफेशन में दम नहीं है क्या दम है क्या दम है आजकल की दुनिया फोटोग्राफी के दम पर ही चल रही है अगर फोटोग्राफ नहीं होते तो नेता लोग बड़े कैसे बनते लोग अपने मरे हुए माँ बाप की तस्वीर पर हार कैसे चढ़ाते अरे फोटोग्राफ नहीं होते तो बहुत सारी लड़कियां कंवारी रह जाती तुम मुझे बेवकूफ बनाने में माहिर हो हर प्रोफेशन को लेके तुमने मुझ में बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई है नतीजा क्या निकला ये मेरा बारहवा प्रोफेशन है तो मेरी बात मानते क्यों नहीं कौन सी बात तुम फिर से जूनियर ऑफिसर बन जाओ वही तुम्हारी ओरिजिनल जगह मैं और कुछ नहीं समझना चाहता अरे जूनियर ऑफिसर का नाम लेते ही मुझे वो मनहूस बॉस की याद आ जाती क्या कर रहे ईश्वर इस बार भी वो तुम्हारी किस्मत में है अच्छा यहाँ खड़े हो तुम मैं तुझे बोलता हूँ यमदूत इस बार अगर वो मेरे सामने आएगा ना तो ईश्वर इस बार वो तुम्हारे सामने नहीं तुम्हारे पीछे खड़ा है पीछे कहा खड़ा है पीछे वहा सारे गिरे वापिस जा रहे और यहाँ खड़े होकर तुम हवा से बातें कर रहे हो बदतमीज स्टूडियो 10 बजे खुलता है अब 12 बज गए और यहाँ खड़े होकर तुम किससे बातें कर रहे हो माइल प्लीज अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ कर वन मोर वन मोर के बच्चे ये रोल तुम्हें मैंने मेरे फोटो खिंचवाने के लिए नहीं दिया है वहा मेरा बाप पासपोर्ट साइज के फोटो के लिए रो रहा है और मेरी माँ अपनी बेटी को लेकर पोस्ट कार्ड साइज के लिए रो रही है आपकी बहन है ये तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं करनी है ईश्वर मेरे प्रोफेशन की तरह इसका स्वभाव क्यों नहीं बदल देते चुटकी बजा के चोटकी यहाँ क्यों बजा रहा है मैं यहाँ नाच रहा हूँ आप और नाच <laughs> नहीं मैं यमदूत से बातें कर रहा हूँ यमदूत मैं पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा हो जाऊंगा होने का क्या बाकी है ईश्वर प्लीज वाह क्या स्टूडियो है आप यहाँ के फोटोग्राफर हैं तो आपको क्या लगा स्टूडियो का वॉचमैन हूँ आपको फोटो खिंचवानी है चलिए चलिए अंदर में चलिए चलिए को हाथ मत लगाना अंदर एक मिनट इधर एक मिनट है एक मिनट मैं बोलता हूँ इधर चला इधर 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 पर मैं इधर आके बैठ बैठ अरे पर आप बैठ अरे स्टेडी प्लीज अरे अरे स्टेडी प्लीज का मतलब नहीं समझ चाहिए क्या है हिलना नहीं हिले जरा ठहर एक मिनट एक मिनट आ आ जरा मुंडी राइट को घुमा 
अरे इतनी राइट नहीं रे इतनी राइट थोड़ी लेफ्ट कर लेफ्ट कर अरे मुंडी हो तो मुंडी में स्प्रिंग तो बिठाई नहीं इसके अरे सीधा देख सीधा 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 सामने देखा ऊपर थोड़ा ऊपर अरे कितना ऊपर देखते अरे नीचे देख अरे इतनी मुंडी तो फांसी लगने के बाद ही हो जाती आदमी की सीधा देख ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख ऊपर कैमरा में देख कैमरा में देख हाँ अच्छा ओके स्माइल प्लीज क्या स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज आप पहले मेरी बात तो सुनिए क्या है क्या है मैं यहाँ अपना फोटो खिंचवाने नहीं आया तो अपने ससुर जी का फोटो खिंचवाने का ऑर्डर देने आया हूँ ससुर जी को स्टूडियो में आने को क्या होता है बीमार है क्या वो हाँ वो बीमार है सॉरी हाँ बीमार है मुझे मालूम नहीं था सॉरी क्या उम्र है तुम्हारे ससुर जी की नब्बे साल तो फोटो निकालने की क्या जरूरत है इस उम्र में कोई फोटो निकालता है कि वो फोटो निकालने की उम्र है दरअसल हमारे पास उनकी एक भी फोटोग्राफ नहीं है अगर उनको कल कुछ हो गया तो हम हार किसके फोटो को पहनाएंगे हार पहनाने के लिए फोटो जाइए डबल पैसे पड़ेंगे क्यों आपके ससुर जी बैठ सकते हैं नहीं डॉक्टरों ने उनको उठने का मना किया है तो सो के कौन फोटो निकल रहा है क्या बात कर रहे हैं है कि कल अगर उन्होंने उठने की कोशिश की तो उनका हार्ट बाहर निकल आया हार्ट बाहर निकल आया उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है अच्छा तो फिर सर्जन स्टिचेस लगाएंगे होंगे ना क्या हुआ एंड वक्त पर डॉक्टर और सर्जनों की हड़ताल शुरू हो गई तो हार्ट ओपन ही रख दिया नहीं स्टिचेस तो लगवा दिए किसने लगाया स्टिचेस मेरी बीवी ने टेलरिंग का कोर्स किया है बाहर निकल चलो चल ऐसे फोटो मैं नहीं निकाल रहा चल चल बाहर चल अरे ऐसा टेलर मेड काम मैं नहीं करता अरे पर मेरी बात फिर खाली भी टाइम वेस्ट किया मेरी पैंट बी सेक्सी मेरा शर्ट बी सेक्सी मेरी जींस बी सेक्सी मेरी जैकेट बी सेक्सी है सनसन में साए साए हो जाएगी गांव में यस वेरी गुड वेल डन ये मैं ही कर सकता था यस वेल डन हेमन अरदा अरदा टेलरिंग का काम तू क्यों कर रहा है मैं अभी तक जिंदा हूं बेटे वट आर यू टॉकिंग अबाउट डैड नहीं नहीं ये तू सीने का काम क्यों कर रहा है अपने इतने पूरे दिन आ गए क्या डैड आई यू ओके क्या हुआ आपको पता नहीं मैं एक मशहूर फैशन डिजाइनर हूं फैशन डिजाइनर किस वो कौन होता है अब देखिए ये जो ट्राउजर है ना ये ट्राउजर कहां है ये तो पैंट है ट्राउजर कहां है ये आपकी कंट्री इंग्लिश में इसे पैंट कहते होंगे कंट्री बट हमारे मॉडर्न इंग्लिश में इसे ट्राउजर जींस बैगीज डिवाइडर यू नो अच्छा 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 ये पैंट कल मैं एक एग्जीबिशन में रखने वाला हूँ अच्छा हाँ कम से कम दस हजार रूपए तो मिल ही जाएंगे मिल जाने चाहिए दस हजार रूपए हाँ इस फटे हुए ट्राउजर के दस हजार रूपए इसे अच्छी तरह से सी क्यों नहीं था ऐसे फटे हुए कपड़े रखेगा तू ये फटा हुआ नहीं है तो इसे मैंने फाड़ा है तूने फाड़ा है क्यों वरना मैं नया फैशन कैसे बनाता लगता है मैं बहुत पिछड़ गया हूँ कल के एग्जीबिशन में इस ट्राउजर के लिए आपको अवार्ड मिलेगा देखना मुझे क्यों अवार्ड मिलेगा क्योंकि मैंने आपकी पतलून फाड़ कर ये फैशन किया है मेरे और कौन कौन से कपड़े फैशन डिजाइनिंग के काम आए हैं आ, नहीं डैड सारे आपके नहीं मैंने रिटू और मम्मी के कपड़ों पर भी एक्सपेरिमेंट किया है अच्छा बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा किया ए? कल का फैशन डिजाइनिंग हुसैन ने अरेन्ज किया है क्या कौन हुसैन हुसैन मम्मी कहा है मम्मी अंदर मॉडलिंग की तैयारी कर रही है मॉडलिंग यानी ये फटे हुए कपड़े पहनकर मम्मी मॉडलिंग करेगी नो no, डैड उनका डिपार्टमेंट अलग है हाँ। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए एड बना रही है क्या एड कर रही है वो राधाटना मम्मी को बोला आराधना आराधना बोलता है सॉरी मम्मी मम्मी बोलते आराधना क्या है आराधना 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 क्या चल रहा है क्या है अरे ये क्या हुआ बना रखा तुमने अरे मैं कितना डर गया इसमें डरने की क्या बात है क्यों ये रीटू की ब्यूटी थेरेपी है वो कहती है इसे लगाने से मेरी खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे खूबसूरती को या बदसूरती को रीटू कहती है कल इसे धोने के बाद मेरा चेहरा कमल की तरह खिल उठेगा इसलिए आज ये कीचड़ लगा के रखा है ये कीचड़ नहीं है तो ये फेस पैक है पहले जाके धोआओ बेटा या बाप के कपड़ों का सत्यानाश कर रहा है 
और बेटी अपनी माँ की फेस का और सत्यावाश कर रही है और और नहीं और इन्हें सत्यावाश कर रही है बीटू कहा है हाँ उसे डिस्टर्ब मत करना क्यों वो मोहल्ले की कुछ औरतों का मेकअप कर रही है रीतू ये क्या तमाशा लगाया तूने मैं रीतू नहीं हूँ मिस्टर देवगन मैं मिसेस पटेल हूँ सारी में क्या हो गया वो देखो रीतू तारी आप यहाँ don't you know this is my beauty parlour ये तो हमारा beauty parlour है वो हेमंत का exhibition hall है तो फिर हमारा घर कहाँ है तारी don't try to be so funny funny please go out mummy mummy तारी मेरा disturb कर रहा है mummy क्या है रीतू क्यों शोर मचा रही है आ डैडी को सबसे इंट्रोड्यूस कराया हाँ मैं करती हूँ हाँ ये है मिसेस पटेल नमस्ते ये है मिसेस पंजवानी नमस्ते और ये है मिसेस कृष्णमूर्ति नमस्ते मैंने इनको देखा है कहाँ वो क्या है कल मैं शॉपिंग कर रही थी ना तो आप मुझे मुड़मुड़ के देख रहे थे और आराधना जी मैं भी मिल चुकी हूँ आपके इनको कब कब परसों नहीं आपने हमारी फोटो खींची थी बालकनी में ये क्या कह रही हैं आप मिसेस पंजवानी पंजवानी मैं हूँ ये मिसेस कृष्णा मूर्ति है मुझे तो सब कृष्णा मूर्तियाँ नजर आ रही हैं रिचू कैरी ऑन कैरी आप लोग आप कैरी ऑन कैरी थैंक यू मामा मैं मामा इस सो स्वीट क्या है मामा मामा क्या है अपनी माँ को मामा बोल रही है तू क्या है कमाल है मामा हाँ मामा आपके कल की शूटिंग की तैयारी हो गई कैसी कैसी शूटिंग मुझे कोई बताओ ना कैसी शूटिंग चलो चलो बताती हूँ देखिए ये मुंह धोने के बाद आप सब लोग मुझे मिलना हाँ बताए मैंने सोचा क्या हरम हरम म तो क्या हुआ? तो क्या तुम भूल गए कि मैं एक मशहूर मॉडल हूँ? मॉडल हो? किस बेवकूफ ने तुम्हें मॉडल बनाया? तुमने? मैंने? और नहीं तो क्या? तुमने तो मेरे फोटोग्राफ्स मैगज़ीन में छपा छपा कर मुझे मॉडल बना दिया? मैंने तुम्हें मॉडल बनवाया? अरे? बार बार वही सवाल क्यों कर रहे हो? इस बार मुझे इस प्रोफेशन का नूर कुछ अलग ही लग रहा है। क्या? हेलो। हाँ, 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 हाँ ठीक है। हाँ। तुम्हारे मालिक मिस्टर चित्रेन तुम्हें फॉरेन बुलाया है। ईश्वर देवगन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? आप मुझे क्या समझते हैं? दो कॉडी के फोटोग्राफर हो तुम? माफ करना सर, माफ करना। अभी-अभी मैंने आपके दो फोटोग्राफ्स निकाले। तो? फिर भी आप मुझे दो कॉडी का फोटोग्राफर बोल रहे हैं? आप अपने आप को अंडरस्टिमेट कर रहे हैं सर। Shut up, smile please. Smile. नहीं 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 � दुला और दुलन में दरार पड़ सकती है। अरे ईश्वर देवगन, तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी है? कितने जोर से चिल्लाते हैं आप? ये बात आप ऐसा भी कह सकते हैं ना? ईश्वर देवगन, तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी है? आपको क्या लगता है? मुझे यहाँ नौकरी करनी चाहिए? या किसी दूसरे अच्छे स्टूडियो में चला जाना चाहिए। We shoot the gun. I will shoot you. Very good. ये 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 क्या है? सुनिए। Shut up and get out. Steady please. भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपने अभी तक फोटोग्राफर नहीं भेजा है? आपके ससुर जी कैसे हैं? आ आखरी सांस ले रहे हैं। अब जाओ, आप 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 मैं अभी आता हूँ जल्दी आप। सर, मैं जा इनके फोट अरे वाह शर्मा तुम्हारे रिश्तेदारों का चॉइस एक ही लगता है सारे के सारे सफेद कपड़े पहन के आए हैं किसी साबुन के ऐड का शूटिंग चल रहा है क्या मेरे ससुर जी भगवान को प्यार हो गए तो फोटो का ऑर्डर कैंसिल जाओ नहीं नहीं फोटो खींचिए खींचिए अच्छा 
बॉडी कहाँ है बॉडी आपके साथ आने से आप ये आपके ससुर ये हैं 90 इयर्स के लगते नहीं है हंड्रेड इयर्स के लगते हैं मिस्टर फोटोग्राफर आप होश में तो हैं क्यों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ उधर आदमी मरा पड़ा और आप उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं कैसा फोटोग्राफर है किसी ने बुलाया इसे अरे क्यों खाली पीली बम बम कर रहे हो तुम लोग हाँ मैं जिनकी खिल्ली उड़ा रहा हूँ वो तो खामोश है साइलेंस आप लोग शांति रखिए फोटोग्राफर को मैंने बुलाया है परम पूज्य ससुर जी की एक भी फोटो नहीं है हमारे पास कम से कम मरने के बाद एक तस्वीर तो लेनी चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले आप आप आइए 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 फोटो खींचिए आइए पोज अरे मुर्दा कैसे पोज लेगा मैंने आपसे पूछा आपसे पूछा मैंने शांति रखिए शर्मा ये आपके ससुर जी फोटो में लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे देखो क्या क्या बोल रहा है यार यार शांति रखिए शांति रखिए बिठा के ही खींचेंगे ताकि दीवार पर टांगने के लिए अच्छा रहेगा हाँ ये भी सही है तो बिठा हूँ उन्हें बिठा हूँ बिठा हूँ हाँ ठीक है हाँ गर्दन जरा सीधी करो अरे उधर नहीं रे लेफ्ट में करो लेफ्ट में लेफ्ट आ सी आ अरे इतनी नहीं रे सीधी करो सुनो सी सीधी सीधी आ आ आ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ रेडी हाथ हटाओ हाथ हटाओ अरे मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारा हाथ हटाओ हाँ हाँ ससुर जी ससुर जी जरा ऊपर देखो ससुर जी कैमरे में देखो ससुर जी ओके? रेडी रेडी स्माइल प्लीज अरे मुर्दा आदमी कैसे स्माइल देगा अरे मैं इनको नहीं रे मैं तुमको बोल रहा हूँ स्माइल करने के लिए तुम अरे कैसी बात करते हैं ऐसे मौके पर कोई स्माइल दे सकता है क्या नहीं होता नहीं दे सकता बाद में बोलना नहीं है रेडी सोसो जी रेडी और किसी को लाश के साथ अपनी फोटो निकालनी है ये फोटो मैं अखबार में छापने वाला हूं कैसा रहा फोटोग्राफी का पहला दिन पूछो मत यार क्यों क्या हुआ अरे मैं भी कितना बदनसीब हूँ जिंदगी में पहली बार फोटोग्राफी का असाइनमेंट मिला वो भी डेड बॉडी का क्या बात कर रहे हो यार अरे एक नब्बे बरस का बूढ़ा मर गया था उसकी फोटो खींचने मुझे जाना पड़ा वहां ऐसी खींचा ताली हुई फोटो के लिए कि वो मरा हुआ बूढ़ा फिर से जिंदा हो गया बोल कहीं तुम शर्मा के ससुर की बात तो नहीं कर रहे हो तुम कैसे जानते हो मैंने ही उसे मार के जिंदा किया था क्यों क्यों अरे उसकी आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही थी यार बोल रही थी एक हफ्ता जीने दो जीने दो जीने दो करके किस लिए जीने दो वनडे मैच है ना इंडिया पाकिस्तान का एक हफ्ते बाद तो बोले अगर वो देखे बगैर मैं मर गया तो मेरी आत्मा फटकती रहेगी देखो तुम मुझसे ऐसे फोटोग्राफ मत खिंचवाना ईश्वर हाँ फोटोग्राफर तो पोस्टमैन की तरह होता है उसे सिर्फ लेटर की डिलीवरी देनी होती है चाहे लेटर में अच्छी खबर हो या बुरी लेकिन तुम मुझे मरे हुए आदमी से दूर रख यार क्या बात करते हो यार कल तो तुम एक ऐसे आदमी की फोटो खींचने वाले हो जो किसी का खून करने वाला है क्या